大小，我压大，我压大。你还开档次，真新鲜！来来来，快，风哥！手机特别好，哎呀，从进门到现在不到一个时辰，已经有这么多了，是吗？是呀、啊，哎呀，来来来，你也来几把吧。好，好，哎，我给你插花啊，来来来，开开开，下下下下下，开，开开开，开了开了啊，开了开了，开了，哎呦，赢了，哎呀，来来来，接着来接着来接着来，来来来，开了开了开了，哦哦，不好意思不好意思啊，不好意思。出去吧啊！老大，你求求你，你就放了我吧啊！这些银子我一定会还给你的啊！三十年的赌林，烂赌成性，豆腐心是荷花的寡母，家徒四壁。就连现在住的房子也是租来的，你打算拿什么还我呀？你怎么知道的这么清楚啊？没点本事，我敢到济南府来开赌坊吗？哎呦！废话少说，说吧，你打算如何还我这三百两赌债啊？我，我去借。我一定还！我啊，你干什么呀你？你你放开我！你放开我！哎，你想干什么呀？真是看不出来啊！你是俏寡妇，皮肤还有白嫩。你放开我！我可告诉你啊，我还是黄花大闺女呢。你放开我！你别碰我！你别碰我！黄花大闺女，我看你根本是块陈年老豆腐。我告诉你，你要是不给我交代。落下你一条胳膊，让你一起。哎，不要啊！不要动我的胳膊！不要动我的胳膊呀！叶城，只要你还钱，一切好商量啊！我我我，这是什么？荷花。你别跟我打迷糊眼，这是你娘，把你卖给我的字据，上面还有她的手印呢。你瞧，在这儿呢。本姑啊，你的闺女可真值个好价钱呢。你到底把我卖了多少银子？我我我错了。白银三百两，而且她的后半辈子也算在我这个女婿的头上，怎么样，够本了吧？想做她的女婿是吧？好啊，那你叫他再生一个，你慢慢等吧。老娘我可没兴趣。你干嘛？早就听人家说，豆腐西施既泼辣又够呛，就跟你做的麻婆豆腐一样。荷花，你认命吧，跟了我，包你吃香的喝辣的，我不会亏待你。哎呦，快跑啊！荷花。
事，你别老担心钱的事儿啊！啊！去修的啊！回来。嗯，怎么了？把我楼下的笔墨都给我拿过来。哎，乡亲们，快来啊！豆花大赛啊，笔文招亲啊！哎，看看我的姑娘多漂亮啊！各位父老乡亲，笔文招亲。是输的话，都把银子给我交齐了，听到没有？没问题，没问题，没问题。啊，比赛就要开始了，还有谁愿意参加？各就各位，招亲哦。
吃完了。吃豆花大赛，我看今天这场比赛下来，你非赚翻了不可。何花，我有话跟你说。说呀。那些人里头，要不就是麻子胖子，要不就是红鼻头，真的要嫁给那些人啊？这些人不是胖子就是麻子，我叫你写文章，我写死你死胖子！红鼻头，瞪着球吧，麻子，你倒不挑脸啊！我写死你！哎，这还有辣椒。哎，加油的啊！咱们快去看看。哎，哎，公子啊，那边那么乱，人砸呢。哎，怎么出事出事啊？这外头人心险恶呢。哎，哎呦。真是相貌奇特，衣着华丽呀、啊！怎么样，这豆花味道不错吧？哎，这个店是我的。哦，哎，味道不错吧？哎，一定要快吃啊！啊，是是你招亲啊？是我女儿
哎，那你女儿和你长得，嗯，一定很像吧？这女儿比娘嘛，啊，当然是要差那么一点点了。哦、啊啊啊，比你还差啊！啊，公子啊，咱们不过是来吃碗豆花嘛。哎，对对对对对，您多吃啊，哎，机会不多，好好把握啊。哎，好好好，多吃啊，多吃。我想起来了，咱们临出来的时候，崔嬷嬷跟我说了，这外头啊人心险恶，不比在宫里。哎，这这人咋不用出事？咱们还是赶紧走吧。吃东西呀、啊，都是有名字的。哎，我给，我给。他来付。好的。哎，公子，我啊，我给啊。小英子临出宫的时候啊，是带了银子的。然后呢，呃，带银子了，带银子了。你是带了，我也记得你带。对对对对。哎，可是呢，可是小英子马虎，忘记放在哪儿了。小气鬼。我我来付。是我弄丢的啊！不不不，你什么意思？哎，赖小英子，赖小英子，哎，这样，咱们在来的路上仔细找找，说不定还能找着。哎，好，走走走走，上。呃呃，那个银子丢了，银子丢了，回头再来买啊，回头买啊。找，哎，找找找找找找找。哎，哎，钱袋，我们的钱袋，对，小英子，快快快快。谢公子拔刀相助，谢谢谢，区区小事不足挂齿。我看你往哪儿跑，把钱袋给交出来吧。哎呀，没有啊，那真的没有啊。有的，你非要我自己动手。
白耍了半天了，人家一眼没瞧都走了，都走了。这就叫“事了拂衣去，千里不留行”。小游子啊，这真是真正的大英雄、大豪杰、大英雄、大豪杰。啊！已经出来了，所以你们看看，你们吃了几碗豆花？赶紧付钱走人呢！哎，姐妹们，收银子，收银子，收银子！哎，等一下，等一下啊，等一下啊！荷花，你还没看过我写的诗呢。这样吧，我念给你听啊。嗯，天下才子在济南，济南才子在我家，我家才子属舍弟，舍弟文章是我教。好什么好什么好什么呀？就是就是，公子啊，外面的女人怎么那么怎么那么恐怖啊？我看咱们还是早日回宫吧。是啊，哎不行啊，要是回宫了，父皇一定会逼我娶太子妃的。嗯，与其我每天看着皇丞相阴阳怪气，看着我皮笑肉不笑的样子，我还不如留下来把这个豆腐西施给娶了呢。哎，公子说的对，而且这样呢，以后我们可以每天免费吃豆腐了。吃豆腐，你就知道吃。小优子饿了吗？我也饿了。咱们买点什么东西吃吧。好啊好啊。哎哎，不过公子，哎、您的银子被你未来的媳妇给抢走了，咱们拿什么买啊？真的。哎呀，这怎么办呢？公子，您跑累了吧？包子，包子，小优子，你快想办法！你想办法呀！包子呀，快想办法呀！我想办法，我有办法了。什么？咱们上济南府找知府大人借点银子买包子。那你还不如敲锣打鼓的昭告天下，说太子跑到济南来了，那不更省事了？小优子是笨。
说你自己想你就自己想，我以后再不让你想办法。哦，好，那你自己想吧。我让你想一想啊，想办法。我工作我没办法呀。想啊，太子殿下。啊？谁？啊？臣参见太子殿下。佟大人。锦衣卫指挥使佟英。殿下，请留步。哎，佟大人，别别别别别跳，我们马上上来啊。小叶子，快，有饭吃了。来了，有饭吃了，嘿嘿，见过太子殿下啊，免礼免礼。公子，嗯，你不说有饭吃吗？这，呃，嗯，呃，佟大人，您没吃点什么？哦，太子稍等，掌柜的，好酒好菜，来喽。知府杨大人，请他把行宫打扫干净。太子今晚暂且就住一晚，明天一早，卑职护送太子回京。不知殿下意下如何呀？
。没有，我没想到，就是那个，那个臭扑扑的尿桶，扣在扣在他的脑袋瓜上，就是我就我。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，那个，哎。好了伤，咱们再从长计议啊！来人呐，老爷有何吩咐？阿福啊，带余公子到客房去休息。是，慢。余公子从京城逃出来，他需要一个安静的地方，疗伤静思。你把他安置在西厢房，免得人多口杂，惹来不必要的麻烦。明白了吗？是，笑得明白。余公子，阿福先跟您告罪一声。西厢房许久没人居住，恐怕里头有些脏乱。不过那地方十分清静，绝不会有人去打搅您的。啊，我知道了。那有个地方让我歇脚，我已经感激不尽了。你怎么安排都行。啊，余公子这边请。
救不了爹，反而将自己的性命葬送于此。天哪！你为什么不睁开眼睛看看呢？我父亲一辈子为朝廷尽忠，以苍生为业，难道你真的让我余家就此灭绝吗？见过公子。你是杨柳，啊，在下于承志，见过杨姑娘。喂，你们两个干什么？没看见这儿还有个人吗？啊，在下施礼，请姑娘见谅。啊，于公子，嗯，她叫彩云，是我的妹妹。因为平日喜欢舞刀弄枪的，又偏爱打扮成男人，所以让您见笑了。我这身打扮有什么不对啊？谁要是敢笑，我就戳瞎他的眼睛。彩云，你还胡说！不说就不说嘛。喂，你不留在京城，想法子救你爹，跑到济南府来干什么？在下何尝不想留在家父身边，待他生活？只是朝中没有一个人敢替家父说话，所以承志这才冒死逃出。请娘家师伯为我爹做主。想不到他早已翻脸，不认我这个侄儿。喂，于公子，你好像伤得不轻，这样我去请个大夫给您瞧瞧再说吧。不不不，姑娘的好意，在下心领了。今晚。我一定要走，明日锦衣卫肯定会找上门来的。在下告辞了，慢点。姑娘还有何吩咐？于承志，我爹虽然对你不仁不义，但是我们姐妹俩不会见死不救的，是不是、啊？